அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல PLC ல நம்ம யூஸ் பண்ற அனலாக் சிக்னல்ஸோட சிக்னல் ரேஞ்ச் பத்தி தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம அந்த அனலாக் இன்புட் ரெசல்யூஷன் வந்து சொல்லுவோம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கனா இந்த வீடியோல நான் தெரிஞ்சுக்க போறோம் இதுக்கு முன்ன நம்ம போட்ட வீடியோல டிஜிட்டல் இன்புட் அவுட் புட்ஸ் இந்த மாடியூல்ஸ் வந்து எப்படி வொர்க் ஆகுது அப்படினு சொல்லி நான் போட்றேன் அப்புறம் அனலாக் இன்புட் மாடியூல்னா என்ன அது எப்படி வொர்க் ஆகுது அப்புறமா பாத்தீங்கனா ஸ்கேலிங்னா என்ன அனலாக் ஸ்கேலிங் அப்படினு பத்தி பார்த்தோம் சோ இப்போ இந்த ஸ்கேலிங்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன் டெப்தா போறோம் அப்படினா சிக்னல் ரேஞ்ச் னு ஒன்னு இருக்கு சோ அத பத்தி தான் நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்க போறோம் இந்த வீடியோ வந்து மிஸ் பண்ணாம பாருங்க கண்டிப்பா அனலாக் சிக்னல்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து அனலாக்ல ஒர்க் பண்ண போறீங்க அப்படினா ஒரு பயமே இல்லாம ஒரு ஃப்ரீயா நீங்க வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஓகே அனலாக் தான் இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இப்படி தான் நம்ம வந்து சிக்னல்ஸ் தான் எடுக்கலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு சரி இப்போ அனலாக்ல நீங்க வந்து ஃபேமிலியர் ஆகணும் அப்படினா நீங்க நல்லா வந்து திறமையா ஆகணும் அப்படினா உங்களுக்கு பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா பைனரி நம்பர் அந்த 0s ஆர் 1s அது நம்ம பிட் னு சொல்றோம் சோ அந்த எல்லாத்தையும் காம்பினேஷன் பண்ணோம் அப்படினா ஒரு 8 பிட் சொல்றோம் இல்ல 16 பிட் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சொல்றோம் சரிங்களா சோ நம்ம PLC ல பாத்தீங்க அப்படினா in many PLCs an analog signal is represented by a word word ல தான் வந்து சொல்வாங்க ஏனா 16 பிட் ஏனா ஒரு பிட்ல வந்து நம்ம பிட்ன்றது டிஜிட்டல் 0s ஆர் 1s இந்த மாதிரி இருக்கு சோ நம்ம வந்து அத வந்து அனலாக் வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் சோ அத கன்வெர்ட் பண்றது நம்ம 16 பிட்ட தான் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா சோ मैक्सिमम வேர்டா தான் இருக்கும் எல்லா PLC மே அனலாக் சிக்னல் பாத்தீங்கனா வேர்டா தான் இருக்கும் அப்புறம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இஃப் யூ ரிமெம்பர் a little bit about binary numbers you will know that a binary number with 16 digits can represent values from 0 to 65535 அப்படினு சொல்றாங்க இப்போ நார்மலா ஒரு 0 சர் ஒரு பிட்டுக்கும் 16 பிட் சேர்ந்ததுக்கும் வந்து ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ 16 பிட் ஒண்ணா சேர்ந்துச்சு அப்படினா அதனால இந்த 65 அதனாலும் நிறையுமே <laughs> வந்து <laughs> <laughs> நிறைய இருக்கு இப்போதைக்கு பிட்ஸ் அண்ட் பைட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் கான்செப்ட் ஒரு பிஎல்சில வந்து சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் பிட் அதாவது ஒரு வேர்டு தான் ஒரு அனலாக் இன்புட்டா இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வேர்டா தான் இருக்கும் அது ஸோ நம்ம அந்த சிக்ஸ்டீன் பிட்ல வந்து ஒரு பிட் வந்து நம்ம சயின்ஸ் ஒருத்தர் யூஸ் பண்றதுனால பேலன்ஸ் இருக்க பிப்டி பிட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த பிப்டி பிட்ஸ் நம்ம எவ்வளவு வேல்யூஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் செவன் வரைக்கும் எடுக்கலாம் பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்க அனலாக்ல ஒர்க் பண்ணணும் நல்லா ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிட்ஸ் அண்ட் பைஸ் இந்த கான்செப்ட் பத்தி அடுத்தது வந்து ஏடி கன்வெர்டர் ஏடி கன்வெர்டர் என்ன ஆனால் இருக்கும் டிஜிட்டல் கன்வெர்டர் நம்ம வர ஆனால் சிக்னலை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னலா மாத்தி கொடுக்க போகுது ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன சிக்னல்ல வந்து மாத்த போறோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் இருக்கலாம் கரண்ட் இருக்கலாம் இல்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆனால் சிக்னல் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம காமனா ஒரு டைப் பாத்தீங்கன்னா கன்வெர்டிங் டைப்னா ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் சரி இங்க பாருங்க வி ஹாவ் டு நோ அவர் டைப் ஆஃப் சிக்னல் பிகாஸ் இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் வி நோ Uh, we now know that the analog signal has a range of 16 milliamps an analog value is often put in a 16 bit double word in a plc solirukanga this is because the ad converter converts the analog signal to a digital value of 16 bits long appdi solranga 16 bit long na enna nama solirundha laya or word so the ad converter paathina 16 bits long vandu nama nama kudukra voltage current yo resistance yo convert panni plc ku kudukku ஓகேங்களா சோ நீங்க என்ன சொல்றாங்கனா you can buy analog inputs cars with different resolutions so that depends on how many bits the ad converter has to work with more bits gives us more number to represent analog signal அதாவது 8 bit 8 bit ல இருக்கு 4 bit ல இருக்கு நான் एग्जांपल சொல்றேன் 12 bit ல இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு சோ நம்ம வந்து நம்ம வாங்குறது 
அதோட ரெசல்யூஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ரெசல்யூஷன்ஸ் ரொம்ப எனக்கு அக்யூரேட்டா வேணும் அப்படின்னா நீங்க சிக்ஸ்டின் பிட் ஐ மீன் இந்த சிக்ஸ்டின் பிட் இருக்கு பாத்தீங்களா சிக்ஸ்டின் பிட்டுமே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ரெசல்யூஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் ஃபோர் பிட்ஸ் யூஸ் பண்ணா அது ரெசல்யூஷன் வேற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நம்ம பாக்கலாம் இப்ப சொன்னா உங்களுக்கு புரியாது அடுத்த ஸ்லைட்ல சொல்றேன் சோ முக்கியமா நம்மளுக்கு வந்து ஏடி கன்வெர்ட் தான் என்னன்னு தெரியணும் எப்படி யூஸ் பண்றோம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியணும் அடுத்தது ரிசொல்யூஷன் ஆஃப் ஆலாக் சிக்னல்ஸ் ரிசொல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு கேள்வி வரும் நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க அது அந்த கால் ரிசொல்யூஷன் என்ன இந்த ரிசொல்யூஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய பேசுவாங்க பட் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ரிசொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எனக்குமே ஐடியா இல்லை என்னோட ஸ்டார்டிங் கேரியர்ல அனலாக் பத்தி பேசும்போது அனலாக்லாம் எனக்கு என்னன்னு புரியாது அந்த டைம்ல வந்து அனலாக்னே புரியாத டைம்ல எனக்கு ரிசொல்யூஷன் பத்தி பேசினா எப்படி புரியும் அந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சரி இந்த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஹவ் டு சேவ் த அனலாக் வேல்யூ இஸ் இன் ஃபேக்ட் கால் த ரிசொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு அனலாக் வேல்யூ இருக்கு அந்த அனலாக் வேல்யூல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து நம்ம சேவ் பண்ண போறோமோ அதுதான் வந்து ரிசொல்யூஷன் சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்கு நான் ரெசல்யூஷன்ல தௌசண்ட் ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு டூ தௌசண்ட் ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறேன் த்ரீ தௌசண்ட் ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஸோ தௌசண்ட்ல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அக்யூரேட்டா இருக்கும் டூ தௌசண்ட்லனா எனக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் டிகிரில ரெண்டாயிரம் வேல்யூஸ் வந்து நான் எடுப்பேன் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட்ல ரெண்டாயிரம் வயசு எடுக்கும்போது எனக்கு அக்யூரஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் இப்ப மூணாயிரம் வேலையை கொடுக்குறப்ப மூணாயிரம் ரெசல்யூஷன் கொடுக்குறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து அக்யூரஸ் அதிகமாகும் சரி இதுதான் சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திங்க் ஆஃப் இட் லைக் யூ டிவி அப்படின்னு சொல்றாங்க இட் ஆல்ஸ் இட் ஆல்சோ ஓன்லி ஆஸ் அட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் டூ ரிப்ரஸன்ட் பிக்சர் த சேம் கோஸ் வித் ஆல் ஆக் டிஜிட்டல் கன்வெர்ஷன் சொல்றாங்க அதாவது நம்ம வந்து பிக்சல் வந்து டிவி சொல்லுவோம் மொபைல் வாங்குவோம் வீடியோவே நம்ம பார்ப்போம் செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் ஸோ செவன் டுவெண்ட்டிக்கும் தௌசண்ட் எயிட்டிக்கும் தௌசண்ட் எயிட்டி ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதுதான் எங்கேயும் வித்தியாசம் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் வந்து ஒரு எயிட் பிட் ரெசல்யூஷன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியராக இருக்காம ஒரு நல்லா இருக்காது இப்ப சிக்ஸ் மீட்டர் ரெசல்யூஷன் அதோட அதிகம் வச்சோம்னா இன்னும் கிளியரா இருக்கும் இன்னும் அக்யூரஸே கிடைக்கும் அந்த மாதிரிதான் வந்து இங்க மீன் பண்றாங்க அதுதான் அர்த்தமே சரி ஜஸ்ட் லைக் வி கால் இட் ரெசல்யூஷன் வென் டாக்கிங் அபவுட் நம்பர் ஆஃப் பிக்சல்ஸ் ஆன் ஆஃப் டெலிவிஷன் வி ஆல்சோ கால் இட் ரெசல்யூஷன் வென் டாக்கிங் அபவுட் அன்லாக் வேல்யூஸ் ரிப்ரஸன்ட் வித் நம்பர் த ரெசல்யூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் வென் டீலிங் வித் அன்லாக் சிக்னல்ஸ் இன் பிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் Uh, when entering the analog input card, the analog uh, signal will be split into a value between 0 to 3 to 7, 6, 7. So, the pixel path is not the same. The value is not the same. The AD converter is not the same. We convert the 4 to 10 mA and convert the output path. The output path is not the same. The value is not the same. This is the PLC rate. Okay. So, divide the... Dividing the analog value into uh, 3 to 7, 6, 7 gives us a certain resolution. That is what we say. The analog value is the value of the divide value. We will have a resolution of the resolution. Every time our value increases by 1. If our value increases by 1, if our value increases by 1, if our value increases by 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, we will have a value of 32, 32, 32, 32. So, if our value increases by 1, if our value increases by 1, சிக்னல் வந்து எப்படி இருக்கும் அனலாக் இன்புட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த ஸ்லைட்ல அதுதான் சொல்றாங்க ஒன்னு ஒன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகுறப்ப அதோட அனலாக் சிக்னல்ஸோட மில்லி ஆம்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா வி கான் குவைட் எட் கேலக்குலேட்டர் மில்லி ஆம்ஸ் பிகாஸ் மோஸ்ட் பிஎல்சி சம்திங் கால் ஓவர் அண்ட் ஓவர் அண்டர் ரேஞ்ச் அப்புறம் ஓவர் ரேஞ்சின்னு ஒன்று இருக்கு அண்டர் ரேஞ்சின் இருக்கு பென் டாக்கிங் அபவுட் பெரியாங்க <laughs> Siemens as an example, but don't worry, this principle applies to most PLC vendors. That's why we can see the analog signal range. If you look at Siemens, we can see the analog signal range. But if you look at the analog signal range, we can apply it to all the time. So, we can see the analog signal range. The analog signal range tends to be very sensitive. Although it is our intention that the signal range should be from 4 to 20 mA, the signal can sometimes peak or drop. இந்த ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ் இருந்தது சம்டைம்ஸ் மேலேயும் போகலாம் கீழேயும் வரலாம் ஓகே ஸோ இது நடக்கிறப்ப நம்ம வந்து
something wrong with the system something wrong with the sensor indha mari irukkrappa andha time la na vandha direct pannanum illa enakku vandu still nalla vandirukku vandittu irukku appdi solittu na vandu eppadi confirm panna mudiyum idhu vandha under the for example 20 million suppose 20 million kudutha inga enna nadakkum okay adha na vandu direct pannanum 20 million mala varudhu illa 4 million kile varudhu appdi na enna pandrathu so adha vandu direct pannanum adukkaga enna pandranga appadina idhu direct pandradhukaga pls la vandu nammalku idha call what is called அந்த ஓவர் ரேஞ்ச் அண்டர் ரேஞ்ச் இது வந்து நமக்கு தேவைப்படுது சரிங்களா ஓவர் ரேஞ்ச்ல போயிருக்கா அண்டர் ரேஞ்ச் போயிருக்கா இத வந்து டைரக்ட் பண்ணனும் இல்ல ரேட்டட் ரேஞ்ச் கூட இருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா our normal range or rated range is 420 mA but on top and below that siemens adds uh, added some extra mA in the range they divide the over range in these two categories one வந்து பாத்தீங்கனா ஓவர் ஷூட் ரேஞ்ச் ஓவர் ரேஞ்ச் அப்படினா ஓவர் ஃப்ளோ under range la pathinga appadina under shoot range appo under flow nu solliranga what this means is that instead of 420 to 20 milliamps we now have a 1.185 to 22.96 milliamps range namma namma work panna porathu 4 to 20 milliamps ah ana indha range vandu edukaga appadina indha problems indha peaks drops la find out pandradhukaga indha over shoot range under flow indha maala irukku pathinga so idha direct pandradhukaga namma vandu indha signals ah use panna the same applies to other types of analog signals solranga milliamps ku ipdi solrom same voltage ku indha mari 0 to 11.1852 voltage 10 volt da ana 11.852 idhula vandha nam under range vandu over range vandu eppadi paakuradhu abindradhu indha concept vandu kondu varanga seri ipo paakalam inga parunga adutha vandu analog value representation and measured value resolution abin solla solranga idhu vandha pathina bit number idhu vandha resolution எடுத்துக்கலாம் பண்ணணும் அதுக்காக ப்ராப்ளம் வந்து சிஸ்டம்ல இருக்கா இல்ல சென்சர்ல இருக்கா நம்ம இல்ல நம்ம பிஎல்ஸ் ல இருக்கா இந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நமக்கு இது யூஸ் ஆகுது சரி ரேஞ்ச் பாத்துக்கோங்க வோல்டேஜ் மெஷரிங் ரேஞ்ச் யூனிட்ஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10 வோல்ட்ல மெஷர் பண்றப்ப அது ஓவர் ஃப்ளோ பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ இருக்கும் 11.7.9 அதாவது ஓவர் ரேஞ்ச் இது ஓவர் ரேஞ்ச்ன்றது 10.004 இந்த 11.75 க்குள்ள வேல்யூ வந்துனா அது வந்து ஓவர் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா அதை டைரக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து இங்க சிக்னல் ரொம்ப அதிகமா வருது என்னன்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஓவர் ஃப்ளோன்றது இந்த வேலைக்கும் மேல போறப்ப ஓவர் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கிடைக்கும் அடுத்த ரேட்டட் ரேஞ்ச் ரேட்டட் ரேஞ்சில் தான் நம்ம கொடுக்க போற இந்த டென் டு மைனஸ் டென் பிளஸ் டென் டு மைனஸ் டென் அதோட ஈக்குவல் யூனிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் மைனஸ் டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் ஸோ இப்ப இங்க இங்க இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த ரேட்டட் ரேஞ்சில் டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு <laughs> கரண்ட்டுக்கு பாருங்க கரண்ட்டுக்கு இப்ப 20 மில்லியன்ஸ் 4 to 20 0 to 27648 இதுதான் ரேட்டட் ரேஞ்ச் இதுக்கு அப்புறம் போறப்ப போறது எல்லாமே வந்து பாருங்க ஓவர் ரேஞ்ச் ஓவர் ஃப்ளோ அண்டர் ரேஞ்ச் அண்டர் ஃப்ளோ இப்போ நான் நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட ரேட்டட் ரேஞ்ச் சோ இப்போ நம்ம புரோகிராமிங்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா टेंपरेचर பாத்துக்கோங்க புரோகிராமிங்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இந்த ரெசல்யூஷனை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த 27648ன்ற வேல்யூ தான் சரிங்களா சரி
இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலிங் ஆலாக் இன்புட் வேல்யூஸ் இது வந்து சீமன்ஸ்ல இருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஃப் சி ஒன் ஜீரோ ஃபைவ்ல ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்ல ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு வேல்யூ ஸ்கேல் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலா டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் கிடைக்கும் இப்ப இங்க வந்து ஹண்ட்ரட்னா அதுக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அனலாக் ஸ்கேலிங் பண்றப்ப அடுத்தது இது வந்து அன்ஸ்கேலிங் அன்ஸ்கேலிங்னா அனலாக் அவுட் புட் இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து ஸ்கேலிங் பண்றோம் எனக்கு பத்தாயிரம் வேல்யூ வந்து பீல்ஸ் இருக்கு ஸோ பத்தாயிரம்னா ஐம்பது டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஐம்பது டிகிரி வந்து நான் திருப்பி அவுட் புட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ இங்க பத்தாயிரம் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற பர்சன்டேஜ் வந்து இங்க நம்மளுக்கு அவுட் புட்ல வந்து சென்ட் ஆகும் பிப்டி பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கலாம் இது வந்து அன்ஸ்கேலிங் இங்க பாருங்க இது வந்து அனலாக் வேல்யூ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார் அனலாக் அவுட் புட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க சேம் நம்ம இன்புட்ல பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அனலாக் அவுட் புட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி ஓவர் ரேஞ்ச் இருக்கு ஓவர் ஃபுளோ இருக்கு ரேட்டட் ரேஞ்ச் இருக்கு அண்டர் ரேஞ்ச் அண்டர் ஃபுளோ இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஓல்டேஜ்ல அவுட் புட் ரேஞ்சஸ் ஜீரோ டு டென் ஒன் டு ஃபைவ் டென் ஓல் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு இங்க கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்து பார்க்கலாம் இது வந்து கரண்ட் காணுது ஓகே இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா வித் ஓவர் மைனஸ் ஓவர் அண்ட் அண்டர் ஃபுளோ இன் மைண்ட் வி கேன் நவ் ஸ்டார்ட் டு கேல்குலேட் த ரியல் ரெசல்யூஷன் ஆஃப் அவர் சிக்னல் சொல்றாங்க இப்ப நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு எது நம்ம ரேட்டடா யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போறது என்ன டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் பட் இன்ஸ்டீட் ஆஃப் ஜஸ்ட் யூசிங் த ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் அந்த ஒன் ஒன் டாட் எயிட் ஃபைவ் டூ வோல்டேஜ் ரேஞ்சஸ் தட் இஸ் ஒன் நம்பர் யூ ஷுட் நோட்டீஸ் ஹியர் டூ மேக்சிமம் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரேட்டட் ரேஞ்சில் அப்புறம் ஓவர் ரேஞ்சு அண்டர் ரேஞ்சு சொல்லிட்டு அதில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியன்ஸ்னா அதை வந்து அதிகமாகவே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை விட கம்மியாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்தோம் எதுக்காகனா டெலிட் பண்ணுறது பீக்ஸ் அண்ட் ட்ராப்ஸ் ஆனால் நம்ம ரேட்டட் ரேஞ்சு அதை தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோமே ரியலாக வந்து நம்ம ரியல் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறது டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட்ன்ற வேல்யூ தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூவை நம்மளுடைய ரிசொல்யூஷன் வந்து எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 வோல்ட் எனக்கு இருக்கு ஸோ டென் வோல்ட் டென் வோல்ட் சிக்னல் வந்து எனக்கு நான் கொடுக்க போறாங்க சிக்னல் அதை டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் எல்லாம் டிவைட் பண்றப்ப எனக்கு இந்த த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் மைக்ரோ வோல்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பதில் கிடைக்குது இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு டைமும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட்ல ஜீரோன்னு இருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த மில்லி வோல்ட் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆச்சுன்னா இந்த மில்லி வோல்ட் கிடைக்கும் த்ரீ ஆச்சுன்னா இந்த மில்லி வோல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டென் வோல்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம ரெசல்யூஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப அக்யூரஸே ரெசல்யூஷன் எடுக்கலாம் அப்படி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி மில்லியம்ஸ்னா சிக்ஸ்டின் ஆம்ஸ் சிக்ஸ்டின் மில்லியம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டின் மில்லியம்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபோர் டூல மொத்தமாக எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி வரும் சிக்ஸ்டின் வரும் ஸோ சிக்ஸ்டின் மில்லியம்ஸ் வந்து டிவைட் பண்ணுறது மூலயமா டூ செவன் சிக்ஸ் ஃபோர் எயிட் அது பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுக்கு ஃபைவ் செவன் எயிட் பாயிண்ட் செவன் நேனோ ஆம்பியர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஒரு ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்ப எனக்கு வந்து பிஎல்ஸ் இந்த ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் செவன்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் நேனோ ஆம்பியர்ன்றது நம்மளுக்கு வந்து பிஎல்ஸ் இன்புட் கார்டில் இன்புட்டா வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் தீஸ் டூ நம்பர்ஸ் ஆர் த மினிமம் வேல்யூஸ் வி கேன் ரெப்ரஸன்ட் இன் இன் அவுட் பிஎல்சி வித் டிஜிட்டல் வேல்யூ இன் மோஸ்ட் கேசஸ் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் ஆர் ஸ்மால் அண்ட் ப்ரெசிஸ் அனஃப் Keep in mind also that the higher resolution you want, the more expensive PLC and other input and output module you have to buy. I am telling you that if we have a resolution that we have to buy, we have to buy the PLC and other input and output module that we have to buy. So, if you look at the resolution, uh, under-range, over-range, what do we have to do with the 3, 2, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7